，你爷爷的住院医药费，你交清的债，还了。我喜欢。对，我们已经分手了，不要再来找我。是因为他，所以才要和我分手。这到底是为什么？因为你林微月太无趣了，直到我遇见他，我才知道你有多无趣。虽然你是江城第一姐姐，追你的从城南排到城北，到底是因为我无趣，还是因为你家破产？我这个落魄千金，配不上你的手。缠烂打的让我瞧不起你，求求，求求，你看在我们两人是这么多年的份上，我只要一百万。如果我不把钱交给爷爷，梁小云会听掉我爷爷的腰的，我求求你了。林小姐，林家负债二十亿，你说一百万，连五万都拿不起。你这么年轻漂亮。他不就是想要个正宗的千金小姐？那我就捡一个回去，好好孝敬他们家。女孩子的身体这么金贵，怎么用力？之前是这样，是个演员，多年前逼我分手，现在又催着我结婚，还看不上我身边的女人。他不就是想要个正宗的千金小姐吗？那我就捡一个回去，好好孝敬他们家。演员，我遇到了。撩人的姿态，才不用全包。我不是故意走进到你们。
，臭小子，你可别哄我！自从我把那叶真赶走，你就没教过一个正经女人。好了，不说了。现在是五月三号晚上十点二十二，从这一晚开始，都我的女人。做你的女人，沈小野，像你这样的有钱人，想养情人呢与其交往，我有什么理由非得选你？我可没有养情人的理由，做我沈小野，只能是沈小野。一月的住院医药费，你家欠的债。江城赫赫有名的金融新贵，手里掌握着整个云南地的财娶我，我有什么值得你好求？不知道，可能是一见钟情吧。一见到你就。知道他自己多大了，还是控制不住的心跳。嗯、现在你们林家破产，难道你就要靠身体来取悦林志杰？我不会跟你结婚。江城多的是有心人，你不和我做交易，多的是你。嫁给我很委屈。委屈，委屈的很呢。谁不知道江城赫赫有名的沈大公子，心上人是叶真儿。可我看上你了。可我看不上你。听闻江城找不出第二个比你更娇的，现在你们林家破产，难道你就要靠身体来取悦林志杰？当然不是。我毕业于国内最好的电影学院的导演系，我毕业作品还拿过奖。既然你这么了解我，我就应该知道，我从小到大就没有拿过第二名。只要你肯出钱投资我拍的电影，我会一辈子难过。相信我，我会让你。像我这种想得到的东西，就好得不到。相信我，我不会让你亏钱的。我娶老婆，不缺钱。那咱们的生意还是做不了了。沈先生，告辞，谢谢你今天帮我。我不太喜欢被拒绝，你要知道，像我这种想得到的东西。就很难得不到，下次再回来找我，可就没那么好说话。你留下，我走。找两可的女孩子的身体不好，我可不希望我未来的沈太太落下什么病灾。下次见。替我放话出去，林微月是我的女人。我在你眼神靠近吧，直到你睫毛轻刷着我脸颊，林家哥破产，你就找
心，传出去与你杜家的私欲。喂，林叔，帮我查一下杜学凯在哪，我要去找他。小姐，我们去找别人帮忙。杜学凯就是个忘恩负义的混蛋，我不相信区区一百万我们会借不到。一百万是不多，可是我们林家破产和自己也有重大关系，别人不会冒着得罪他的风险来帮助我们的。如果杜学凯不报，别人更不报。飞跃，这不是你干的。你中午约了我去吃呀，所以我来了。我家苏苏不喜欢我跟别的女人干这种事，所以放心。你爸爸才是你说过，如果你非要和苏苏在一起，那你只能等着。林家刚破产，你就找苏苏，传出去与你杜家的私欲。因为我告诉你，咱俩分手，跟你们林家破产没有半点关系，而且苏苏也不是你。怎么看得我越来越心慌？看我们家这么多年，不知道你的情债是要来还的吗？那又怎样？我今天来不是跟你来争辩真相的，是来告诉你，这事儿要是传出去，在记者眼里，你就是苦心汉，你的新欢也是小三。林微月，我告诉你，这一百万我可以。但是我们家苏苏会误会我对你于情的。杜学凯，我今天来不是来求你，高攀我们家这么多年，不知道人情债是要来还的吗？你，你现在冲过去，不知道什么后果吗？无论如何，你要让他把医药费借给我，不然，总不能真的回头找沈心的姐姐。巧克力，我装在包里，为你吃颗豆，没有甜蜜。今天十万点钱就要把谢管交齐，否则就要听爷爷的药。苏苏，站住！一百万的医疗费，我给你，你家钱的钱我也发了。听说暴发户都很大。傅先生，这是财大气粗啊！沈西医是我最好的朋友，离他远一点。二十亿，我给你。二十多亿啊！我一个又被抛弃又破产的人，有那么值钱吗？还是说你怕我利用他报复你？你是高估了我，还是低估了他？杜家的人我帮你收拾，他不是连区区一百万都不肯给你吗？需要我说声谢谢吗？喂，今天十万点钱就要把谢管交齐，否则就要停爷爷的药。不是说可以关心一周的吗？有人把疗养院买下来了，所以政策是改了吗？好，我明白了。你爷爷要停药了是不是你买了我爷住的疗养院？谁呢？知道了，他不是你错了，干嘛问？他是你男朋友。啊，行。顾锦言，是不是你买了我爷住的疗养院？是不是就是不肯放过我吗？没有。你不是从来不吃甜的吗？最近啊，想谈恋爱了，吃点甜的，想不开。是你买了我爷爷的疗养院。今天我先走了，去别的地方找点吃的。是不是你？李小姐，我买什么东西需要向你汇报吗？是心意。
不要给。石心意，请陪我吃饭。哎，太感谢。下次再回来找我，可就没那么好说话。你是我太太，你有什么资格过问我的？请你高抬贵手，我周一一定会把钱给你。我买下江城最好的疗养院，是为了提供更好的医疗和周到的服务来赚钱，不是来做慈善的。你非要我嫁给你？你那么喜欢一真儿，你就应该去追去抢呀！你那么爱他，即使他死了，你也应该在他的墓碑上刻上你的名字呀！拿我当替身，这样只会在你心上人和情敌面前，你永远窝囊一辈子。替身？你觉得你跟他很像吗？你明知道他们不般配，你不是答应过我会阻拦他们的吗？我与你无冤无仇，请你不要侮辱我。他竟然敢说向真儿是在侮辱他们，敢这么跟我说话，你就不怕我赶尽杀绝吗？我不是你需要女人。走。那我要是陪你吃饭，那我来替小姐吗？林小姐这么聪明，难道不知道同好什么都没有？<笑>你明知道他们不般配，你不是答应过我会阻拦他们的吗？难过了，钱、利息都用了，不行就没用。至于心意，单独搬开就是他自己。还有个事情，你为什么说跟他在一起？我希望他幸福，他给不了心意幸福。心把你手掌，沦陷在你目光，享受着不掉的恍如会开场。左手保护你的腰，还是因为我我的午茶了。左手托住你的心，我一夜两夜不要。如果你还。厨房在哪儿呀？我去给你煮醒酒茶。洗手。如果我给你煮茶了，那明天我爷爷疗养院的药会不会就不能喝？煮茶还想喝醉，你能不能可爱一点？今天要在他那过夜吗？与你无关。我知道你不喜欢我，我也不喜欢你。我给你一百万，你离开心意。如果你觉得丢面子，就当我欠你的。你好歹也是一个第一千金，没必要沦落到卖身的地步。你怕他有别的女人？我和傅景言、沈心意一起长大。景言是我最爱的男人，心怡是我的亲人。你不会不懂的，离开他对大家都好，是吗？可他说要娶我耶，我现在这么落魄，好像没有拒绝他的理由哦。知道他为什么非你不可吗？你的气质、长相都在模仿我。没关系，我劝你跟叶真儿一点关系
。可是今天为止，你是我遇到最适合做沈大大的人，做我的沈大大的，我还会。你知道为什么我低三下四去求我前男友也愿意嫁给你？因为你傅锦仪、叶真婉是我最讨厌的三个人。哎，你说你那好朋友傅锦仪，要是哪天伤了你心上人的心，你是不是赶紧回抓紧机会，屁颠屁颠的走上去救他？林微月，我是不是太纵容你，太惯着你？挑衅我？你是不是忘了你现在是一只谁都可以捏死的蚂蚁？很久没有人敢这么勾搭包天狗说话。你真有种，你就把你那个守了多年的叶真儿给征服了呀！我只要一百万就能活，敌不可敌国，不择手段，只能得到一个看你笑话的女人。看在那杯茶的份上，再给你两天时间出去，你滚吧。来找你吗？这个女人有胆子和我私碰，真的出去来这放大炮？我沈心怡看上的，哪个不要命的？这儿，听说你昨天借钱给我，他的事不准你干什么，我倒要看看，他找个什么后台解释。他不是来找你的吗？没有吵架啦？哎，真是狗屁不懂事实，就喜欢这种类型的。老子什么时候看上这么不知好的女人？快走！心意，他爷爷住院了，江家又欠了那么多钱，他现在很困难的。要不是因为你，江上有钱的人都不会给他借钱的，何必呢？你们两个都互相讨厌对方，你去帮他手，是曾经跟我作对。学凯说你爷爷住院，还说你从小特别孝顺，我不在医院照顾你爷爷，全这儿来，不错哦，原来这么快就攀上高枝来找金主了，和你有关系？这么小，你敢说学凯爸爸公司出事儿跟你没关系？你家的公司出事了？我不知道。他来这干嘛？肯定是勾搭上你当了朋友。我认识当记者的朋友，这种不知羞耻的青春小姐我不联系你，你也不主动联系我了。听说你交男朋友了，现在怎么样？林家破产了？不是，是因为他喜欢上别的。没什么事的话，就先走。不给你，好好的，谢谢。啊，等等，后天去加拿大，明天一起生病。不用了。大家都听到了。林小姐，请问你来这里是见谁的？你们是最近认识的，还是保持了很长一段时间的关系？请问他已经结婚了吗？杜少爷和你分手是因为你的私生活过于混乱吗？你是不是给杜少爷戴了绿帽子、啊？你和林小姐是包养关系吗？我后门开。林小姐，所以你现在是自甘堕落，要当小三了？如果你不是小三，难道和这个男人是除恶酒重聊天的关系吗？<笑>每次看到这个女人，几乎都是最狼狈的样子。虽然有点小脾气、小倔劲，但是是少有的适合做沈太太的。蠢女人，难道你真的更喜欢这个眼睁睁看着你被骂小三、也不出声的老男人
现在我回答你们的问题。但是如果你贴在报纸上看到任何不实的报道，你们就等于是我的律师团吧？虽然我们家欠了很多钱，但不至于连律师都请不起。这位先生是我妈妈的老朋友，我爷爷生病住院缺手术费，他联系我借我手术费而已。至于沈心意，我和他的夫妻相知，我为什么要自降身价，甚至家产都不我跟公司的人配合？配合公司？江城谁不知道沈先生爱的是叶真儿？婚期将至，沈先生答应了吗？还是你单方面宣布的这件事情？早知道当初就应该痛痛快快答应沈心意结婚，嫁给他也不是什么难以忍受的事嘛。月亮眨眨眼睛，我把你放在手心。那几个你就是为了这么一个眼睁睁看你被全世界人指着鼻子骂小三的老男人，拒绝你得罪我。怎么，被老男人抛弃了？哎呀，你就是为了这么一个眼睁睁看你被全世界人指着鼻子骂小三的老男人，拒绝你得罪我。沈星怎么？现在就到了求我了？当初我第一次见你时，让你嫁给我，就应该痛痛快快的答应，而不是现在被前男友抛弃，又被老男人甩，再不留恋可能求我。我刚才的行为是很掉价，但沈先生还是准备要我，不是吗？昨天的事，对不起。我现在想和你结婚，是不是？你说结婚就结婚。好，你喝醉了，我送你回家吧。我看上去像喝醉了吗？是你刚才靠太监的时候，你闹酒了。别这么轻易的叫了我，不是我们的关系。我把手术费转到你的银行卡里了。不必了。林微月，你为了怄气不想想你爷爷吗？你为了跟我怄气要嫁给一个你不爱的男人吗？他沈星逸是一个什么烂德性的男人？你要嫁给他？是，我要嫁给他。他娶你是为了和叶真儿那个女人怄气。我是男人，我比你清楚男人的心思。你现在立刻给我回家。我的心思你也不清楚。有别的，是，石心怡，我向你保证，除了杜学凯，我没有和其他男人保持着不三不四的关系。你包括你。好啊，那你回家跟我好好交代一下你的人际关系。突然变得这么乖巧，我还有点不习惯。讨好你嘛？就这种手艺也好意思拿出讨好人？可是我诚意很足的。没看出来？沈大少爷，求求你了，你原谅我昨天的一意攻击。你大人不计小人过，你别跟我这种小百姓过不去啊！哎，我爷爷的手术费你会借给我的吧？行不行嘛？哎，你要娶我，我就用你的钱连本带息还你；你要是不娶我，我就自己挣钱还你，好不好嘛？我好歹也是名牌大学毕业
总有还不起。两人的自拍在朋友圈爆晒，我不是故意刺激到你们的嘴。别放心，你爷爷的遗产是真不小。陈总，叶小姐出了车祸。什么？徐叶，快！不是奶奶家吃饭了吗？正儿出车祸了，你跟我一起去，不许撞下车。别住吗？不知道。我联系不到他，我只是撞了一下，不是很严重。要怎样才算？死了还是塌了？塌。你别替他找理由。几年刚开公司，有一大堆事情要做，而且公司的那些老股董天天盯着他，他现在处境很难的。我这点事情也不算什么事情，应该能理解他。你的意思是？我很闲，宝贝儿，宝贝儿，赵主任找到了。我去找医生谈谈，再去处理点事情。你自己跟父亲说清楚。出了车祸之后，我的助理就联系不到景言，只好打电话给小姨。你也知道，我除了他们，和别人都不熟。打扰了你们的约会，不好意思。没事，已经退了。喂，姨，怎么了？喂，姨，你救救蒋善吧，你救救他好不好？他快要被打死了。姨，你先别紧，你在哪？我现在过来找你。撞车的人是个混混，前两年还坐过牢。嗯。还有个女的拿着钱去保释他。宝贝儿。没事儿，过两天就好了。没什么大碍，轻微脑震荡。他呢？林林小姐让我跟你说，他有事儿先走了。那你先好好休息吧。别送。撞车的人呢？王律师刚来过电话，说他亲自去解决了。撞车的人是个混混，前两年还坐过牢。嗯。还有个女的拿着钱去保释他。我已经打过招呼了，撞人的原因呢？还在问。把他们扔进警局，好好处理。文月，你怎么才来啊？快走！林小姐，鄙人姓王。怎么是他呀？江城赫赫有名的金牌大律师。王律师，我可以借我的朋友吗？可以，林小姐。不过以你朋友的行为，保释是不可能。毕竟他得罪的可是……你知道你得罪的是谁吗？你不知道叶真儿是谁的女人吗？撞死他，让你们全家都准备跟你陪葬吗？对不起，惠儿，我给你惹麻烦了。是，非常麻烦。对不起，你不要管这件事。我就是坐牢嘛，我又不是没坐牢。怎么看得我越来越心慌？你留下最他的车给我碰上了，我们吵了起来。我气不过就好